Là, on arrive à, à Yverdon. Ouais. Euh, on a encore à peu près une bonne demi-heure de route, je pense. Ça va souci, ouais. Là, on est assez tranquille sur l'autoroute. Ça a l'air d'être assez stable. La voiture, elle est toujours sur la remorque. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est plus belle, mais ouais, c'est plus de bonne nouvelle. Ouais. Euh, le chargement, ça a été sans trop de difficultés. En fait, je m'attendais à peut-être un petit peu plus de difficultés pour la bouger. Pour la sortir de la place elle-même. Ouais. En fait, ça s'est assez, assez bien passé. La direction assistée va encore très bien. Il euh, n'y avait que ça qui fonctionnait bien, <rire> finalement. Ok. Non, bah, bien. Euh, et puis, tu as eu aussi euh, l'ingéniosité d'attacher la corde à ta voiture pour la, la remorquer. Vu que le Troy était en panne, tu as bien joué sur ce coup-là. Ouais, ça, ça c'est pas de chance hein, pour le Troy. Bah, c'est rien, écoute, je t'en prie. Oui. Bon, on va reprendre par le début, on revient de Neuchâtel. On revient de Neuchâtel On a été déposé à Bel Air chez Ben. Tout à fait, Ben. Ben que j'ai rencontré pour la première fois donc, euh, cette fois-ci. Ouais. Et puis avec qui j'ai pu discuter euh, de ce projet et de la manière dont il va euh, gérer euh, la restauration de cette carrosserie. Voilà, le problème. Le problème. <rire> le problème. Donc euh, on va voir avec lui euh, cette, euh, cette discussion qui nous explique un petit peu tout ça. Oui. Salut Ben Salut Je suis content de te rencontrer. Pareil. Olivier m'a parlé euh, de toi euh, à propos de cette voiture. Euh, comment est-ce que tu envisages de, de gérer ce projet Alors euh, je pense que la, la première chose à faire c'est de gagner un Romeo. <rire> et t'en racheter une neuve. Non, c'est une bonne voie. <rire> ça, ça va être long, il y a du boulot, mais il faut y arriver. Ouais. Ça fait pas trop peur encore, ça va. Je m'attendais à pire. Ouais. Ce que me disait Olivier, c'est que bon, première chose, tu allais, allais commencer à renforcer la carrosserie. Ah, oui. euh, et puis ensuite, euh, de fabriquer une rôtisserie, une rôtissoire pour pouvoir euh, mettre la carrosserie dessus. Séparer châssis et carrosserie. Et puis, euh, dès ce moment-là, tu peux commencer vraiment à, à travailler sur la carrosserie. Exactement, parce que vu l'état du plancher, puis de, du reste, et le fait que ce soit une décapotable, une fois qu'on l'enlève du châssis, il n'y a plus rien qui rigidifie le, la coque. D'accord. Elle, elle, elle se devient... tirerait en deux, puis ça finirait à la poubelle. Elle devient toute molle et... Euh... Exactement. Ouais. Comme ça, euh, ce serait de, de remplacer les portes par euh, des structures, des croisillons dans tous les sens pour pas qu'elles bougent. Ensuite, tu peux enlever les ailes intérieur, extérieur, enlever le châssis, puis la voiture est plus courte, et après on peut la lever sur le, la rotissoire, et puis je peux travailler dessus. D'accord, ce qui te permet aussi de sens. pouvoir la bouger un petit peu plus facilement, Exactement. parce que le gabarit sera un petit peu restreint. Voilà. Ok. Là, on et est un puis... peu limite dans la place. Ouais, ouais. <rire> ouais effectivement, quand on a des locaux, c'est pas toujours évident, ouais. et euh, il faut un petit peu euh, économiser de la place. Euh, carrosserie peinture, qu'est-ce que tu vas faire C'est toi qui fais la peinture alors en peinture, non, euh, de toute façon avec les normes actuelles euh, pour tout ce qui est peinture, je ne peux pas les faire ici, D'accord. ça de toute façon, et puis c'est quand même un métier à part, la peinture, donc moi je ferai tout ce qui est préparation euh, acier, mm -hmm. les, tous les fonds, je ferai probablement tout ce qui est masticage, calage, jusqu'au moment de, du surfacer, qui est la, la dernière couche avant peinture, mm -hmm. et une fois qu'elle est prête à peindre, euh, je, je regarderai avec des amis qui, qui sont dans la peinture. D'accord. Et, et puis au, au, au niveau des, des fonds, euh, rattrapage des, des micro défauts qui, qui vont rester euh, une fois que tu auras tapé un peu ta tôle, euh, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, est-ce que tu, tu, tu fais des mastics à l'étain ou bien est-ce que tu utilises des mastics euh, synthétiques non, il y a, euh, polyester Il y a certains endroits où il y a probablement de l'étain à chaud, mm -hmm. parce que certaines de soudures d'origine sont euh, mastiquées si on veut avec l'acier qui a l'avantage de pouvoir boucher des, des gros trous ouais. et puis d'être euh, flexible euh, le, le mastic polyester ou le mastic euh, normal il, on peut l'appliquer mais on ne peut pas l'appliquer en grande couche ouais, il a fait tendance ses, à devenir un petit peu trop voilà, rigide et cassant c'est ces fameuses plaques euh, <rire> collées à des voitures qui tombent <rire> quand il y a un accident <rire> ouais. ah, ça c'est pas, pas faisable okay, quand on mastic c'est ça va jusqu'à 1 mm, ça c'est du, du gros masticage. Okay, en général, c'est pas plus que ça. Donc ce genre de projet, euh, pour toi, c'est quelque chose d'intéressant parce que tu repars justement dans, dans, dans la notion d'artisanat 
dans, dans l'essence même euh, du métier, en gros. Oui, c'est bah, quelque chose qui n'existe qui plus maintenant. Bah, de fabriquer des, des pièces ou de, de redresser ou de partir c'est du vrai acier qui mmh. est quand même assez épais c'est quelque chose qu'on ne fait plus notamment au, au prix, les voitures modernes une, une aile par exemple c'est entre 300 et 500 francs et s'il faudrait selon l'état la redresser ou la fabriquer c'est 20 ou 30 heures de boulot ouais. pour certaines, certaines pièces donc c'est pas que... rentable comme tu, comme tu l'as mentionné, la tôle à l'époque était un petit peu plus épaisse. On était entre 1 mm et 0,8 mm à peu près. Ouais, ouais, ça peut aller jusqu'à 1,4 mm. D'accord, vraiment et 1, 4, euh, ouais. sur les, 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 les anciens mm -hmm. modèles. Et puis à, à l'heure actuelle, on est plutôt dans l'ordre de 0,6, 0,5, ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui est intéressant. Beaucoup sont aussi vers 0,6 plutôt, 0,5 c'est quand même assez fin. Ouais. Les tôles principales sur les voitures, ça reste quand même du 0,85 ou 0,84. Tout, est, tout ce qui est structurel en fait. Ouais, structurel, après ça peut aller plus gros, mais il y a les technologies aussi d'acier qui ont changé, mm -hmm. où ils ont des, des, des aciers à haute limite d'élasticité. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas réparer vraiment. Et je pense que de travailler sur un truc comme ça, ça doit être un, un pur bonheur. C'est long. C'est long. Mais c'est gratifiant et puis ouais. euh, c'est intér intéressant. Ok. Et eh ben je me réjouis de revenir une prochaine fois pour voir euh, où tu en seras et quelle sera l'avancée des travaux. Et puis euh, de rediscuter un petit peu de tout ça. Ça marche Ça marche. Allez, ciao. Ciao. Euh, ensuite de ça, euh, bah, on est passé par Yverdon. Verdon, il me semble que je m'avais dit qu'il y avait un chromeur là-bas que oui. je devais rencontrer. Alors effectivement, il y, a... il y avait un chromeur qu'on m'a conseillé d'aller voir, j'y suis allé. Il était une fois un chromeur. Il était une fois un chromeur, très sympa. C'est très sympa. Donc, euh, je vais montrer sur photo les deux pare-chocs que j'aurais voulu qu'il me les refasse. Et euh, il m'a demandé sur photo 1600 à 1800 francs. Euh, il trouve que c'est un bon prix, hein. donc euh, ça reste raisonnable, mais c'est cher. Alors, euh, sur catalogue neuf, ça vaut 480 dollars pièce. Donc, euh, pour 1000 balles, je les avais neuf, mais bon, il faut compter la taxe américaine, euh, plus les frais de port, et là on se fait allumer. Donc euh, finalement, ton... finalement, ça coûterait 2200 balles. Donc ton, ton chromeur reste quand même à... Il reste meilleur marché. Une solution avantageuse. Oui. Je pense que c'est, ce serait le moins cher, mais ça restera des pièces usées et refaites. D'accord. Je sais pas. Donc euh, une fois que tes pare-chocs sont refaits, que Ben a refait la carrosserie, qu'elle est passée en, en peinture, tout ce, qui stressa, tout ce qui te reste à faire, c'est de, de, de tourner la clé de contact et euh, de la faire démarrer. <rire> ouais, ouais c'est presque ça. Ouais. Euh, bon, en parlant de démarrer, hier on a été voir euh, le, le futur moteur qui va, qui va être monté dans cette belle ère. Et puis, euh, et bien lui, on a pu le faire démarrer, on a pu l'entendre, ouais. on a pu euh, discuter un petit peu ça, ça euh, de ce moteur. Salut Oli, comment ça va Écoute, super Jean-François Ouais, c'est un plaisir de te revoir Eh, hey, toujours Alors, tu m'avais parlé euh, par rapport à la Bel Air euh, d'un copain à toi qui euh, te proposait un moteur qui était en, en état de fonctionner. Et euh, aujourd'hui, eh ben, en fait, on est allé chez cet ami. Euh, qui va nous proposer de, de mettre en route ce moteur. Donc euh, explique-nous un petit peu tout ça. Alors oui, c'était plus simple de racheter un moteur tournant que de réparer un moteur euh, cassé. Effectivement, euh, il va nous le faire tester. Le voilà, une belle pièce, un 350 Chevrolet. 350, ça veut dire cubic 350 inch. cubic inch. Ça Et donc ça correspond... À 5 litres 7. 5 litres 7, tout à fait. Ça fait une sacrée cylindrée quand même. Oui, c'est toujours plus puissant que ce qu'il y avait d'origine. D'accord. Et donc. Euh... Oh, faut pas regarder ça. <rire> <rire> non, non. Oui, effectivement, ça consomme un peu plus. 
Ouais, on voit que le carburateur, il est aussi euh, ouais. assez... Euh, c'est une, une grosse pièce. Euh, et euh, donc, ouais, on s'imagine qu'effectivement, c'est euh, une espèce de, d'entonnoir à essence. Exactement. <rire> le plus important dans tout ça, c'était le coût. Ce ouais. que ça allait me coûter. D'accord. Parce que de refaire l'ancien moteur qui était dans la Chevrolet, ça t'aurait coûté... On m'a dit, tu m'avais dit 8 000 francs 000 par francs. Ci. Ouais, 8 000 francs. Ouais. Ouais. Et donc, euh, on arrivait quand même à quelque chose qui était Après, assez cher. Après, j'aurais pu trouver à 5 000, 6 000, mais ouais. là, j'ai quelque chose de, de fiable. Et puis, euh, ouais, puis il, a l'air, il a l'air joli. Et puis, c'est un ami qui me l'a bien. vendu. Donc, voilà. Ouais, on ne parle pas Et de prix euh, à ce moment. D'accord. Ça marche. Non, effectivement, on ne va pas parler de prix. On sait que tu as fait une affaire qui était, qui était sympa, qui était arrangeante pour toi. Ouais. Donc, euh, c'est tout bénef. Mm-hmm. Euh, et puis, ça, 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 ça fonctionne dans, dans, dans l'esprit de ce que tu m'expliquais Exactement. Euh, au début. de. de ça va marcher. Ouais. Ça va marcher. À fond. On essaye de faire démarrer. On essaye. Ce soir dedans, puis tourner la clé de contact, là, euh, là, ce sera quelque chose. Vraiment. Ok. Ouais. Bah, en attendant, on va revenir une ou deux fois pour voir oui. l'avancée des Bien travaux euh, et la manière dont euh, Ben euh, a géré tout ça. Et euh, en attendant, eh bien, euh, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu, sur le bouton abonnez-vous et la petite cloche. Allez, salut